shooting me with words, but I will let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos Já aproveita e faz parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra você notificar todos os vídeos que eu passar por aqui E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando a telinha pra vocês Está aqui na descrição do vídeo o link também É só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso E meus amores, como é Comecei aí fazendo a lixa de compra do mês, né? É, fiz, fiz a mão mesmo, porque eu não sabia onde era que tava a minha, a, a minha lista de compras, né? Que, que é essa daqui, quando eu entro no carro, ela tá dentro do carro. Aí eu fiz a mão mesmo, mas tá bom. E aí a gente veio aqui fazer uma comprinha, a mãe veio com a gente, a gente veio fazer compra do mês, mas a mãe veio resolver outras coisas, né? Comprar um forno e comprar algumas coisas pro meu irmão. E aí, vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu quero tentar fazer um vídeo exclusivo. Né? Eu vou mostrar também o que a gente vai comprar, além das compras do mês. Mas eu quero fazer um vídeo exclusivo de compra do mês, que vocês estavam me pedindo muito, né? Pra fazer um vídeo só de compra do mês, pra não misturar com, em outros vlogs, né? Que vocês gostaram de vídeo de compra do mês. Então, atendendo esse pedido, a gente já tá aqui em Caponema. A mãe foi ali já comprar algumas coisas, né? E aí, é, aqui na feira... E aí daqui a gente já vai no mercado e eu vou mostrando pra vocês valores, essas coisas, né? Eu não gosto muito de gravar no mercado, gente, porque sempre tem música, né? E daí eu tenho medo de direitos autorais. Mas aí eu vou tentar mostrar pra vocês aí, né, os valores, porque eu vi que em muitos lugares algumas coisas já baixaram. Aí pra gente comparar preço, né, daqui da minha cidade aí pra cidade de vocês. Lembrando que eu moro no interior de Capanema, é, no Pará, né? Então... Eu venho fazer compra aqui na cidade de Caponema. E aí, pra vocês comparar o preço, eu vou fazer compra no líder, tá? Gente, esquecendo de falar, antes que vocês vejam já a diferença aí no jeito de eu falar, é porque eu tô com o meu siso, gente. Já não, não tá tão inflamado mais, mas tá um pouco ainda. 
tava com bolha de pus e tudo, mas aí a mãe fez um chazinho caseiro, sabe? E no mesmo dia que foi anteontem que eu coloquei em cima, é, a bolha estourou, sabe? E aí melhorou. Daí eu tô tomando um anti-inflamatório, né, que, é, que grávida pode tomar. E aí tá melhorando um pouquinho, sabe? Só tá um pouco inflamado ainda, então não posso, não consigo fechar a boca direito na hora de falar. Na verdade, o dente assim, sabe? Aí, mas tô melhorando ainda, tá? Um pouco. Eu tô até falando bem, porque anteontem e ontem, meu pai disse, a boca nem abria direito. E também nem fechava, né? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Agora sim, vamos pro vídeo. <risos> Gente, aí ó, eu vim aqui, a mãe veio com a gente, né, comprar um forno daquele dali de fazer farinha, um de nove palmos, que o, o lá, da, lá de casa já tá furando, né, aí viemos comprar um forno pra fazer farinha e uma máquina de bater açaí, gente, que eu queria comprar desde, desde o ano passado que a gente tava planejando comprar essa máquina de bater açaí, pra gente bater açaí pra beber mesmo, pra vender essas coisas, aí eu vou comprar uma de... 10 litros, aí depois conforme for, a gente compra uma daquela ali de 12 que é mais profissional, sabe? mas por enquanto a gente vai comprar essa aqui de 10 litros, que é cada ali, essa daqui é de 8, e é bem pequena aí a gente vai comprar aquela dali, ó toda de inox, só a, a barra ali que é de ferro pra prender, né? queria muito comprar uma, aí agora que o açaí tá voltando a gente vai comprar Pra instalar lá em casa pra fazer, né? É melhor. Lá na mãe, geralmente, ou ela manda bater em algum lugar quando os meninos tiram, ou ela bate na mão mesmo. E na máquina é mais rápido, né? É melhor. E aí, o forno lá também, ó. Ele é só uma amostrazinha. Bem pequenininho. <risos> Gente, a gente ia no, no líder, mas a gente resolveu vir fazer as compras no, no Carlito, né? Aqui tá farmácia, mas é porque aqui é tudo junto e misturado também. Na real, é supermercado também, pra ver a diferença de preço. A gente veio fazer as compras do mês aqui hoje. Gente, vamos começar aqui pelos pelo, venenos, né? A gente gosta bastante desses. Antes, antigamente, a gente quase não comprava, mas agora a gente tá tomando bastante suco assim, ó. Levar quatro de goiaba. Eu gosto de tangue, que ele é bem grosso. Levar de uva também. Quatro de cada. Ainda tem de limão lá em casa. Eu nem gosto muito de limão. Pronto, gente. Só um pouquinho. <risos> ai, ai. Dizem que faz mal, né, gente? Mas é isso. A gente leva fruta também, mas de vez em quando a gente faz assim, porque a gente costumou sempre é, comer com, uma, com suco, alguma coisa assim. Aí lá em casa não pode faltar. Gente, eu, eu acho assim que os preços do arroz ainda não baixaram por aqui. Esse aqui é o que a gente costuma levar. Olha o valor que ele tá aqui, ó. 31,25 Que é o Fazenda Eu acho que lá no Lidl Deve estar tá mais barato Porque eu só compro dele E se tivesse esse valor não tinha comprado Não acho E aí tem esse barriga cheia Que falam bastante dele Tá 25,69 De 5 quilos Tem esse graneiro aqui ó 27,35 Meu Deus E o mais em conta tá o da marca de supermercado Olha que é o Carlito, tá 23,75 Eu acho que aqui tá é mais caro as coisas do que lá, ó No líder Tem esse aqui, gente, ó, que é o Zilmar Eu vou levar, como ainda tem lá em casa é, acho que uns 5kg ainda Porque tem no pote e tem mais meio assim Eu vou levar só um desse mesmo elevador, mas tá muito caro aqui 
24,35 desses e uma. Aí tem esses aqui de um quilo, mas a gente sempre leva assim, que é melhor. Feijão, é, não tem aqui do que a gente costuma levar, que é o Dona D, eu acho. E aí tem só esse regional aqui, ó, e aquele dali, carioca especial. Esse aqui, esse ali é carioca, só carioca mesmo. Esse tá 9,50, aquele dali tá 7,69. Não sei a diferença dele, mas eu acho que é porque esse daqui é mais limpo. E esse daqui, ó. E aquele dali não. Vou levar. Tem quantos quilos aí, amor? É dois, é? Ah, tá 4. 4 quilos. Mas como eu nunca levei dele, vou levar só dois também. Desse daqui, olha. Vou levar cuscuz, que não pode faltar. Vou levar dois. Desse daqui, ó. Que é o que eu sempre levo mesmo. Tá 2,27 no varejo, 2,5 no atacado. Esse do óleo, gente, que foi o mais falado que baixou, né? O que a gente sempre leva ou é esse só aqui ou o primo. E o primo tá mais barato. Esse aqui, o soia tá 7,89 e o primo tá 6,53. Quanto que tá o óleo aí na região de vocês? Vou levar só dois mesmo. Lá em casa ainda tem dois ainda. Só O açúcar, gente, ó. O que a gente leva sempre, que é o refinado. É, tem esses aqui que são bem grossos, né? Que é aqueles... Esqueci o nome que fala. Cristal, né? Esse aqui. Esse aqui já é o refinado, que é o bem fininho. E a gente só já é acostumado a usar essa marca e esse, tipo, só os refinados. E tá seis reais o quilo. Olha... A gente vai levar dele mesmo porque é o único. O resto é tudo assim, ó. Cristal grosso, desses grossos. Bolacha de água e sal. Essa é daqui. Bem, eu acho que é daquelas amanteigadas já. Vai bem com tudo. Café, suco, refrigerante. Acabado. Dois pacotes. Leva só dois pacotes. Ainda tem um lá em casa. From the sunshine on my face So dehydrated, don't know what to say Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet Being to myself and sit in silence Until I got a call, my friend showed up at my door They wanted me to go out for a while We were dancing in the dark With a feeling in our eyes Felt like we had it all We were dancing in the dark The car was almost full me pegando umas pontinhas aqui pra ela também Garrafa de café um Escorredor e faca Eu peguei uma Bom, peguei algumas coisas, eu nem mostrei pra vocês, gente Mas só Peguei uma goiabada pra mim fazer com queijo, sabe? Um beijo lito. muito gostoso Agora Corredor aqui de Não é muito importante Porque já tem bastante coisa que eu peguei já Vou pegar só o papel toalha Tá faltando lá em casa Não gosto de deixar faltar Pegar esse aqui que eu peguei a última vez lá. Tá 5,87. Aproveitar pra pegar também massa de bolo aqui também, que eu coloquei lá. E, gente, essa marca aqui é muito boa. Esse bolo fica muito gostoso, ó. E eu nem nunca tinha comprado essa marca aqui. Só comprava Dona Benta. E eu gostei. Os meninos também. Sobrou nem pros cachorros, como diz o ditado lá em casa. Tá 7 e... Não, na verdade, esse daqui, ó, tá 9,25. Esse aqui que é de laranja, eu não gosto de bolo assim com sabor, não. Dependendo do sabor. 7,19. I know I only have myself to blame 
Aqui sabão em pó. Esse, eu gosto desse brilhante, gente, ó. Esse aqui tem um pouco um cheiro ruim, eu acho. Aí eu gosto mais desse daqui. Esse tá de 1,6 kg. 27,40. Já peguei um desse aqui. Aí tem esse pequenininho. Mas vale mais a pena no final levar desse daqui. Ó. Oh. Hum. Aí eu... A mãe tá pegando... Esse aqui é amaciante. Eu não vou levar amaciante. Eu até anotei, mas nem vou. Porque lá em casa ainda tem, eu vi. Aí peguei um pra mãe. Tem, a mãe tava pegando algumas coisas aqui, ó. Tá pegando. Aí... Pegando tudo, minha Ela fez comprar ontem, mas algumas coisas não tinha lá no mercado que ela foi. Aí eu, tem coisa minha dela aqui. O, bar, o, o carro tá uma bagunça, mas ó, né? Mas... É isso. Acho que não vou pegar muita coisa de limpeza não, porque lá em casa tem bastante. Aí eu quero organizar a lavanderia ainda, essas coisas, pra eu poder comprar direitinho o que, que tá faltando. Gente, agora estamos aqui na parte de frios. E eu vou levar esses brócolis assim, olha. O couve-flor tem, olha. E brócolis assim, congelado, que dura mais do que aqueles normal. Pega dois, Pito, por favor. Pega o um couve-flor também. Hã? Pega um couve-flor. Pega um desse aqui branco também, ó. Tá até, eu acho que é mais barato. Porque, gente, não sei se é em todo canto, mas pensa na, naquelas flor mesmo, sabe? De couve-flor, as grandes. Gente, muito caro. Muito mesmo. Meu Deus, você não tem noção. Vou pegar esse daqui, olha, pra fazer a vapor. Hum, esqueci o nome. Tá ali, tudo misturado ali, ó. Fazendo vapor gostoso, às vezes não tem salada, faz rapidinho. Aí, é isso. Agora batata frita. A uva. Ah, essa uvas tá, tá bonita. E uva lá em casa geralmente a gente compra mais. Se a gente chegar e não comer, estraga. Aí tem que deixar mais as vistas mesmo, né? Gosto de fruta lá em casa. Porque se ficar na geladeira. Olha. Essa tá bonita essa uva. Tá grande. 84. Pimentão amarelo, gente. É, é caro pimentão colorido, né? Mais do que o verde, mas você não tem noção o tanto que pimentão amarelo. Na verdade, pimentão colorido, vermelho e amarelo deixa a comida gostosa. Meu Deus, pra mim. Desde, e olha que eu nem usava, só usava mais era o verde mesmo. Mas depois que eu comecei a usar o pimentão amarelo, meu Deus, muito gostoso. Deixa a comida muito gostosa, muito mesmo. Eu amo. No, quase, só falta lá em casa mesmo assim. Quando a gente demora a vir na rua. Mas eu quando mover, quando tá faltando, já peço pra ele comprar. Sometimes when I'm thinking about us before we got lost and we parted back to back we would carry on and Do anything for what we started But this time we could break
amores, dia seguinte por aqui, ontem quando a gente chegou aqui, a gente nem mostrou as compras pra vocês, porque a gente só chegou e foi deixar a mãe e aproveitamos pra jantar lá, que ela ia fazer uma janta e a gente ia jantar lá com ela, né? Aí fomos pra lá e quando a gente chegou, né, ficamos lá conversando depois, quando a gente chegou já era meia noite, daí a gente só chegou de lá e colocou, de lá não, né, quando a gente chegou do mercado que a gente passou aqui, só colocou as misturas no congelador pra não estragar, né, que com certeza ia estragar e aí deixamos pra mostrar as compras pra vocês hoje, né? Já vou adiantando, gente, que a gente se arrependeu de ter feito compra lá naquele mercado. As coisas são super caras, mais do que no líder. A gente achava que lá era mais, né? Porque lá no líder é mais organizada, as coisas é mais fresquinhas, essas coisas tudo, sabe? Tem mais opções também. E a gente se arrependeu, gente. Sério, vocês vão entender. É claro que a mãe levou algumas coisas pra ela, né? Que é, a gente passou junto com as nossas compras, mas assim, mesmo assim, é, digamos assim, que as coisas que a mãe levou foram coisas que a gente deixou de pegar aqui que não tinha lá no caso, né? E que a gente pegaria se a gente tivesse feito lá no líder. E é as compras. E ainda assim, gente do céu, deu um absurdo de cara as compras. Sério. Aí tem coisas que eu não vou mostrar pra vocês, mas pra vocês já ter uma noção, porque tem coisas que a mãe comprou e levou pra lá. Tipo, mistura, é... O que mais? Algumas coisas assim a mãe comprou, né? E ela levou. Já. E não tem como mostrar pra vocês, que eu nem, nem me liguei de mostrar também. Aí as que, que é pra gente mesmo, vou mostrar pra vocês, tá? E aí no final, gente, eu conto pra vocês o valor. E sério, gente, olha que a gente nem fez aquela compra do mês completona mesmo. Porque, né? Como eu falei pra vocês, lá não tinha muitas opções das coisas. E tinha coisas que realmente nem tinha. Que a gente costuma pegar nas compras do mês. E tipo, produtos de limpeza, essas coisas... É, a gente não pegou tanto Por conta que aqui já tinha, né Mas mesmo assim, gente Vocês vão, vocês vão me entender no final aqui Quando eu mostrar o valor pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? As coisas que a gente comprou Bom, gente, vamos começar por aqui A gente ia pegar dois arroz Mas como eu mostrei o valor pra vocês lá Tava muito caro Muita coisa eu anotei é, uma quantidade E peguei menos Por conta que realmente, gente, o valor não estava colaborando <risos> E aí, ó é, Pegamos só 5 kg de arroz 2 é, kg de feijão 6 kg de açúcar Porque, né, tinha lá é, Mas mesmo assim eu achei caro Açúcar, quase não sai Aí pegamos 6 kg Porque a gente tava sem nenhum aqui Só o que tava no pote É... Duas 500 gramas de café. Esse aqui é o que a gente usa, né? Vocês já sabem. É muito gostoso esse café. A mãe também só usa dele. Aí, é, lá em São Paulo a gente usava o Pelé, né? Já tava acostumado. Aí aqui a gente mudou pra isso. Pegamos dois leites ninho, que esse daqui é o que o Gael é, toma, né? Aí a gente só comprou esse daqui mesmo. A gente comprou dois pacotes já. E leite em pó normal pra gente assim, é, eu não comprei porque já tem aqui. Pegamos duas é, manteiga, margarina, enfim. Esse aqui é, é margarina, esse aqui. Duas margarinas de, deixa eu ver, 500 gramas. A gente pegou duas margarinas, ainda tem uma das grandes, sabe? Tá quase cheia. Duas latas de óleo, dois vinagres de álcool. Vinagre de álcool eu sempre pego pouco, porque a gente usa... Só, praticamente só na limpeza, gente, de casa, na higienização de casa, nas roupas, sabe? Aí, álcool é mais pra limpeza do que pra cozinha mesmo. Duas caixinhas de milho verde, é, quatro sardinhas, essa daqui que já vem com molho, ó, molho de tomate. Quatro caixas de leite condensado, eu quero muito fazer um pudim, gente. Só ainda não fiz, porque eu tô com medo de o nosso gás acabar. A gente tem dois botijão, mas o outro tá seco, aí tô com medo. <risos> mas eu comprei quatro caixas de leite condensado, seis de creme de leite, porque a gente usa bastante, né? Creme de leite aqui em quase tudo. E aí, continuando desse lado aqui, gente, peguei seis é, molho de tomate, que é uma coisa que a gente também usa bastante aqui em casa. Eu gosto de colocar em tudo, gente. Tipo, a gente faz muita macarronada, mas a gente, eu gosto de usar no frango, sabe? Na carne, eu gosto. Eu acho que o caldo fica bem grossinho. Então, eu peguei seis unidades, o que eu uso é só esse aqui, ó. Peguei também quatro massas de bolo, a mãe também pegou, levou lá pra casa. Eu acho que ela pegou três, parece. E peguei esse aqui de fubá. Essa linha aqui é muito boa, gente. Os bolos dela é muito gostoso. Esse aqui de chocolate, esse aqui de cenoura e esse aqui de milho cremoso. Pegamos quatro unidades. Aí, indo pra cá, peguei uma farinha de trigo também. Dessa aqui com fermento. Peguei só um, porque aqui ainda tem um pouco no pote, né? Mas a gente também usa bastante. Aí eu já peguei só um. Pegamos também cuscuz. Peguei dois. Não pode faltar, né? 
É, também um requeijão cremoso, um pote só, que aqui ainda tem um pouquinho no pote. E aqui pegamos bolacha, essa daqui bolacha maria, que é aquela docinha, né, sabor laranja, essa daqui. Aí pegamos essas aqui de água e sal, que combina com café, com refri, com suco, com tudo. <risos> pegamos dois pacotes, aí peguei essas bem pequenininhas aqui também, que é bom pra tomar com café, olha. Clube social, duas dessas daqui. Aqui também pegamos maisena, cremogema, uma dessas grandes. E essa aqui, pra ver se o Gael toma mingau delas. E peguei também 10 unidades de todinho. Aqui em casa todo mundo gosta, então tem que ser bastante mesmo. Miojo, peguei acho que foi 6 unidades de miojo. Esses biscoitos aqui que a gente tá comprando bastante. Antes a gente nem comprava, mas agora a gente tá comprando bastante, porque, né... A gente manda pros meninos na, na escola, na mochila deles, pra eles lanchar. E também a gente come enquanto tá com vontade de comer uma besteirinha, né? Aí aqui tem mais, ó, esse aqui de doce de leite. Aí tem esse aqui de chocolate, esse aqui óleo, pegamos duas unidades. Esses pequenininhos também, ó, que é bom que já cabe na bolsa, na marmitinha. E, enfim, ó, esse aqui bem pequenininho, vem duas unidades só. E às vezes a gente manda desses assim, ó. E o pacote ainda vem, e parece que eles comem um por, por dia lá. <risos> Aí pegamos bastante desse daqui, ó, pra eles. Peguei esse aqui também, que eu achei tão bonitinho, que vem uns bichinhos, ó, mas é, é biscoitinho. Esse aqui é de leite, esse aqui é de chocolate. E pegamos esse daqui também, ó. Ó, caiu uma mais ó, ó. Esse aqui é de leite também. Dois que a gente pegou. Pegamos os sucos que eu mostrei pra vocês, né? Bastante. Essa farofa aqui. Como ele não é muito... De, ele não, não é muito, na verdade, ele não come farinha. Farinha mesmo assim, só no açaí pra ele. Aí, geralmente, quando ele quer farinha, é essas farofas assim já temperadas. Aí, a gente pegou uma pra ele. Peguei também a goiabada que eu falei lá pra vocês no mercado ainda, que eu ia fazer Romeu e Julieta, né? Só não quis comprar o queijo lá, que eu gosto daqueles queijos mais caseiros, sabe? Aí, comprei, acabei comprando só a goiabada mesmo. Aí, tá aqui, e pegamos esses bombons aqui pra colocar no baleiro. Eu comprei um baleiro quando eu fui lá em Belém, lá na Havan, lá em Ananideua, na verdade. Aí eu comprei um baleiro. Aí comprei as balas pra colocar. Comprei esses pirulitos pop, essas caretinhas aqui big big, que elas são chiclete bem pequenininho, né? A gente mastiga essa o gosto pra ficar dura. <risos> Aí eu comprei e essas mentas aqui, gente, fazia muito tempo que eu não, não via delas. Nossa senhora! Aí eu comprei elas. São bem gostosinhas, né? De hortelã. Aí, peguei também aqui essas minhas sanguinhas de confeite, que eu tô amando usar, tipo, nas massas do bolo, pra deixar coloridinha os meninos, as crianças amam também, assim, em cima do bolo. Aí, eu tô deixando, assim, as coisas pra eles comer com os olhos, né? <risos> e depois comer mesmo. Aí, comprei desse daqui, olha, e desse daqui. Esse caso aqui também, que é minha sangazinha, que é de chocolate, né? Aí, comprei dois. Comprei esse aqui também, é... Aqui a gente chama anelina, né? Aqui. Aí eu comprei num tom rosa. Que é alimentício, pode colorir qualquer coisa de rosa. Aí eu comprei um pra fazer coisinhas assim. Peguei salgadinho também. A gente pegou seis no total, mas aqui só tem quatro porque as crianças já comeram. É, uva. Passando pra outras coisas aqui. Aí além dos sucos a gente pegou refrigerante também, desse aqui, pegamos um guaraná, uma coca-cola e uma fanta uva, pegamos dois pão de forma, esse pão de forma aqui é uma delícia gente, mais um a gente já abriu pra tomar café, pegamos só um danone desse daqui, pegamos também tapioca, que eu amo tapioca, a gente aqui, a Marissa também, ela gosta bastante, e aí pegamos também é, mortandela, aqui na verdade a gente... É, usa mais pra fazer farofinha pras crianças, que a Marissa ama, ou então pra tomar com açaí. Aí a gente comprou essa aqui que é mista, a vermelha, e essa daqui é de frango, a amarela. Comprei também uma massa de pastel, que também serve pra fazer lasanha, e a gente vai fazer lasanha com ela. Tô com vontade de fazer uma lasanha também, gente. Quero fazer uma lasanha e um pudim, mas eu tô com medo do gás acabar, então eu tô adiando. <risos> Aí... Isso, né? E o que mais? Deixa eu ver. Aí, indo pra cá, comprei cheiro verde. A mãe planta cheiro verde, né? Eu acho que vocês já sabem. E pimentinha também. Só que, no momento, é... ainda não tem lá na mãe. Porque é por fase, né? Aí, acaba e planta de novo. Aí, deixa crescer pra poder tirar. Aí, comprei coentro, é... alface, é... Pimentão amarelo, até mostrei pra vocês lá, dois pimentão amarelo, um vermelho grande, a mãe também pegou o pimentão, levou pra lá, e o que mais? Ah, uma cuba de ovo, 
Esses brócolis aqui, na verdade, couve-flor, esse seleta aqui congelado e o brócolis que eu até mostrei pra vocês lá, acabei de tirar a geladeira pra mostrar aqui pra vocês, senão não ia prestar pra nada. Duas bandejinhas dessas aqui de uva, que eu até mostrei também, elas tava linda lá, tava não, tá, né, ó. Você tem que colocar na geladeira agora pra tomar gelado. <risos> e aí eu acho que é isso, gente, foi essas as compras, assim, de alimentos, sabe, de... Dos que a gente mais necessita mesmo dentro de casa Agora eu vou mostrar pra vocês de higiene, né? E limpeza, que não foram tantas E como eu falei pra vocês, lembrando que algumas coisas Algumas assim, né? A mãe comprou bastante coisa lá pra casa dela Mas não tanto assim também, tá? E aqui, ó Pra mim não é tanta coisa assim, não mas, graças a Deus, né, gente? Pelo menos a gente conseguiu pagar, pelo menos. Aqui de, de limpeza, a gente comprou um sabão em pó, porque o daqui já tinha acabado, só tem um restinho. Mas tinha sabão líquido, a gente gosta de, de reservar de, na, na máquina, né? Usar lá sabão líquido e sabão em pó. Aí compramos esse daqui só, saco de lixo também. Compramos três unidades de saco de lixo. Seis detergente, dor de coco, esse daqui neutro e esse daqui de maçã, dor de cada, dor de cada, né? E uma cândida, a gente quase nem tá usando cândida, a gente sempre, nem nas roupas assim, sabe? Mas a gente ainda usa, então tá durando bastante. Pegamos essa aqui de, da IP, que é o que eu mais compro. E pegamos essa aqui também, que geralmente vem quatro num pacote, né? E lá só tinha uma assim, ó, só tinha solitárias assim. Aí eu peguei quatro unidades do mesmo jeito. Peguei esses lenços umedecidos aqui. Eu gosto sempre de deixar um no banheiro, além do papel higiênico. E também um pro Gael. Peguei dois sabonetes só, desses daqui, que a gente geralmente também compra num... É, gente, a gente tá apaixonado nesse sabonete aqui. Já tem duas compras que a gente... Duas ou três compras que a gente só compra deles. E, e é o único sabonete até hoje que eu não enjoei o cheiro, porque ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Aí já tem um pacotinho fechado que vem oito unidades, se eu não me engano, é seis, né? Aí a gente sempre compra fechado. Aí como aqui ainda tem, a gente pegou só duas unidades e lá também não tinha o pacotinho fechado. Só tinha solto assim E pegamos também uma pasta de dente Porque aqui ainda tem Tem a que a gente tá usando que tá cheia E tem mais uma fechada lá dentro do, da cestinha do banheiro Comprei O Mo pegou dois, dois desodorantes também esse, esse aqui é eu que uso Mas dizendo ele que comprou pra ele esse daqui Eu não comprei pra mim porque Eu, eu tenho um, um que eu tô usando E tem outro que tá cheio E comprei esse aqui pra minha irmã Desse rosinha aqui esse daqui também, esse kit de shampoo, também comprei pra ela. E essa máscara também. Aí esse aqui é dela. A pegou essa giletezinha assim de fazer a barba. Dizendo ele que pegou uma tinta preta pra pintar o cabelo dele. Não sei pra quê, porque o cabelo dele já é preto. Aí também peguei uma mamadeira dessa aqui pra o Gael levar pra escola. Porque ele só tá com uma. Aí ele aquele usa em casa é aquele que leva pra escola. Aí eu comprei essa aqui pra ele levar pra escola. E deixar a outra... Ah, desculpa, gente. A outra em casa, né? Aí aqui comprei esse bloquinho, porque agora eu tô fazendo a unha da mãe e da minha irmã, né? Aí eu tava sem ela. Aquelas é de, de fazer unha, sabe? De lixar assim pra deixar bem... Esqueci o nome. Mas enfim, essas lixa bloquinho aqui. Essa aqui foi a mãe que pegou pra ela, só que tava, no, né? A gente mesmo deixando separado algumas coisas, ainda passou algumas cores dela aqui pra mim. Aí ela tinha pegado essa lixinha aqui de unha pra ela. Aí eu vou lá daqui a pouco, já levo. Pegou essa escova de dente aqui para as crianças, para uma das crianças, não sei, acho que foi pro Né. E aí peguei também esse, esse kit aqui, olha. Eu gosto de deixar sempre um kit assim, gente, porque geralmente quando a gente recebe visita, a visita esquece, ou então às vezes vem só para ir embora e, e acaba dormindo, né? Aí já tem uma escova de dente. Eu sempre gosto de deixar um kit assim, olha, é, para visita. Sempre eu gosto. A minha irmã já tem uma dela aqui, já só dela, <risos> ali junto com a nossa. E aí eu comprei esse daqui também pro Gael, gente, porque eu não sei o que acontece com a escova do Gael que some. Aí a Marissa já tem, aí eu não comprei para ela, mas aí eu peguei essa aqui pro Gael... E peguei esse esmalte aqui também, olha, rosa, que a mãe viu um lá e achou bonita. Eu acho que é a próxima cor que ela vai querer. Aí <risos> eu peguei esse rosa aqui, porque eu ainda não tinha um rosa assim, né? E aí pegamos também papel toalha, desse de 12 rolos. Peguei 
papel toalha não, papel higiênico e papel toalha. Pegamos aqui papel toalha e dois pacotes de fralda pro Gael. Pegamos a de cuequinha, ele usa G. Eu gosto que ele use G porque fica bem justinha no corpo, né? E, e já essas daqui que é de apertar é XXG. Que vem 32 unidades. Esse daqui vem 24, ó. Aí, compramos esse. Aí, gente, olha. Essas foram as nossas compras do mês, tá vendo? Foi essas aí. Essas aqui de limpeza e higiene pessoal, né? E aquelas ali. Que é as que a gente mais usa mesmo no dia a dia, né? Que é os mais importantes pra, pra gente. <risos> aqui, o meu congelador está uma bagunça, né? Olha... E aí de mistura, tá uma bagunça, tá sujo, precisa ser organizado. De mistura a gente comprou um quilo e meio de carne moída, um quilo de bife, é, um quilo de costelinha de porco, costelinha suína, né? E uma peça de carne. E um quilo de carne picada, sabe? Aquela carne picadinha pra fazer cozido. Aí foi isso. Aí tá por aqui tudo misturado. Tô só falando pra vocês, pra vocês entenderem já juntar com, com o preço que vai dar. E ali um pacote de batata, de batata frita, né? E foi isso, gente. Aqui já tinha pão de queijo, já a gente nem, nem comprou. E foi isso. Nossas compras. Agora eu vou mostrar pra, você, pra vocês o valor total de tudo isso aqui. Gente, esquecendo de mostrar pra vocês também, né? Ontem a gente é, acabou trazendo ainda mesmo a nossa máquina de bater açaí. Só falta instalar ela lá, né? Na área de serviço, lá na área de serviço, lá na área de vai ser lá na área de churrasco ela. E, e ela não é assim, tá? É porque assim fica mais apoiada. É ao contrário. É essa parte aqui que fica fixa na mesa, né? Olha. Essa parte aqui que fica fixa na mesa. E. A gente não veja a hora de estar tá instalada lá pra me mostrar pra vocês o processo de bater o verdadeiro açaí. <risos> Sério, tô muito ansiosa. Aí a gente comprou, gente, desde o ano passado que eu, o Mo e o meu irmão é, vinha planejando de comprar uma máquina de bater açaí. Aí com conseguimos, graças a Deus. Aí a mãe também trouxe o forno de fazer farinha e... Só que o pai, eu acho que vai deixar pra colocar só num retiro novo, né? Ele vai... Porque aquele tinha quadrado. Não sei se vocês assistiram os vlogs é... que eu mostrei pra vocês. Eles fazendo farinha lá. Aí é quadrada de lá, sabe? E é que a gente comprou agora foi redonda. Aí ele vai fazer outro retiro de fazer farinha. Outra casa de fazer farinha, né? E aí vai fazer o novo... O pé do... dele redondo, obviamente, né? E aí também quando eu for, a gente for fazer a instalação é, desse daqui, eu mostro pra vocês também, tá? Os processos aí. Só que não vai ser agora já já não, gente, porque é, a área de serviço ainda não está 100% finalizada. Ainda falta a questão do piso e tudo mais, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, mas eu tô muito feliz com essa nova aquisição. <risos> Voltando aqui pro foco, gente, olha. Tá de ponta cabeça a lista, mas essa aqui é a lista de compras. Ó, pra vocês verem, né? Realmente é bem grande, né? Bem grande, mas a gente pegou bastante coisinha pequena que ajuda, né? E, e as coisas que a mãe levou pra lá. Mas assim, gente, lá no líder a gente compra e geralmente a lista é até maior. E, e não dá esse valor todo, não. Aqui, olha, olha só, gente, o valor total que deu. Deu 2.087, dá pra vocês verem, ó. 2.087,68 centavos. Essas foram as compras, gente, que deu. Todinha, todinha esse valor. A gente achou muito caro. Porque a gente não comprou de mistura, que a gente geralmente compra as misturas, né? A gente compra frango, a gente compra de tudo, assim, de mistura, a gente geralmente compra mesmo. É tudo, né? E como eu falei pra vocês, muita coisa a gente não pegou em grande quantidade, exemplo. É, os Danone, porque ainda tinha, a gente não pegou, né? Frutas também, de fruta a gente só pegou a uva, porque já tinha outras frutas aqui. Né? E assim, o arroz, igual as coisas que eu falei pra vocês, a gente pega em mais quantidade arroz, feijão, né? E, e a gente não pegou. E aí, por isso que eu falei pra vocês que eu achei super caro. Se fosse no líder, a gente tinha pegado as coisas e nas quantidades que eu realmente anotei. E provavelmente teria dado menos, sabe? E aí foi esse o valor que deu das compras, gente, do mês. Lá no Carlito. <risos> Primeiro e a última vez que a gente vai fazer compra por lá. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje aí, exclusivo de compra do mês. Como vocês queriam, né? Só o, assim, exclusivo de compra do mês. Já, tá, já estava com saudade. Nem ficou daqueles, né? Que eu queria que ficasse, assim. 
por conta de que faltou bastante coisa. Mas próximo mês ou então daqui 15 dias eu gravo um, um vídeo, né, bacana pra vocês de novo, se Deus quiser, tá bom? E aí, no próximo vídeo, a organização de compras do mês, vou organizar pra vocês. É, e mostrar pra vocês organizando tudo direitinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando a telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto pra me seguir, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!